So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island. Ja, beim letzten Mal haben wir äh, kostengünstig, möchte ich mal nennen, ein Schiff erstanden und haben uns äh, unser erstes der drei Crewmitglieder für das Schiff gesichert und äh, waren jetzt auf dem Weg zum dritten, äh, zum zweiten, Entschuldigung, ähm, und das sollte sich eigentlich hier drinnen befinden. Hey, ich habe Besucher. Wer bist du? Ähm. Ich bin Pirat, Kanonenkugelkopf. Wer bist du? Mein Name ist Mithook. Und ich glaube, du hast einen zu großen Mund. Und ich glaube, du hast zu wenig Haare. Scherzkeks. Und du hast kein Gefühl, wenn, wann du aufhören solltest, wie? Ebenso wenig wie deine Frisur. Äh, ebenso wie dein Friseur. Warum du? Da hat er mich rausgeschmissen. Hm. Okay, der hat sich vielleicht doch nicht so sehr drüber gefreut, dass ich ihn angebracht habe. Ich nehme an, du bist wieder, äh, bist wieder in mein friedvolles Heim eingedrungen, um mich zu beleidigen. Ähm. Wie war nochmal dein Name, Kanonenkugelkopf? Ich hab ihn schon wieder vergessen. Hör mal, du solltest mich nicht so nennen. Mein Name ist Mitok. Und du hast immer noch einen großen Mund. Ah ja, entschuldige, ich wollte dich nicht Kanonenkugelkopf nennen. Kanonenkugelkopf. Ist in Ordnung. Lieber Kanonenkugelkopf als so ein Pferdeschwanz. <lacht> naja, ich wollte dich eigentlich auch Weihnachtsbaumkugel nennen. Warum du? Okay, Weihnachtsbaumkugelkopf gefällt ihm auch nicht. Aber er hat, er hat zurückgestenkt, Gott. Ich meine, was, was sollte ich machen? Das war... Okay, ich hör auf. <lacht> Ich nehme an, du bist wieder in mein friedvolles Heim eingedrungen, um mich zu beleidigen, ne? Ähm. Ähm. Entschuldige, aber hier draußen steht, das wäre eine Toilette hier drinne. Entschuldige, aber das Schild ist ziemlich veraltet. Ich hatte mal ein ziemlich gutes Touristengeschäft. Und es gab eine Tiershow, Tätowierungswettbewerbe, Andenken. Aber dann gab es diesen kleinen Unfall mit einem von unseren Tieren. Einer unserer Gäste wurde schwer verletzt. Also musste ich schließen und wurde aus dem Geschäft verdrängt. Und seitdem wohne ich hier ganz allein. Meine einzige Gesellschaft ist just das Untier, das dem armen Touristen so zugerichtet hat. Das Untier, das mich zum Einsiedler gemacht hat. Ein Monster, welches ein purer Zufall übrigens mich angegriffen hat, als ich noch ein Kind war. Mir meine Hände nahm und mir diese Haken verpasste mich zum Krüppel machte. Na toll, jetzt bin ich ganz deprimiert. Dankeschön. Kannst du mich jetzt allein lassen? Na, aber die Gouverneurin wurde doch entführt. Was? Das ist ja totaler Blödsinn. Ach, tatsächlich. Guck hier, da steht's. Schau dir die Notiz hier an. Oh nein! Das ist ja schrecklich. Was werden wir tun? Naja, ich dachte, vielleicht du hast eine Idee. Das wäre Knorke. Hm, lass mich mal nachdenken. Hm. Jetzt hab ich's. Wir könnten uns ein Schiff besorgen und sie retten. Was für eine Idee. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Captain. Wie wär's mit mir? Du? <lacht> Der war gut. Hey, das meine ich ernst. Wirklich? Wirklich. Okay, dann beweise das. Komm mal mit. Hier rüber. Dann wirst du das Grauen erkennen. Hier drin ist etwas, was ich dir zeigen möchte. Etwas Schreckliches. Etwas so fürchterliches, dass ich nachts wach bleibe, wenn ich über darüber nachdenke. Und ich will dich nicht erschrecken. Ich bin mir sicher, ein großer, tapferer Kerl wie du und wird keine Probleme mit diesem Monster haben. Immerhin hat es hier ein Klei hat es etwas kleiner als das Biest, das vor Jahren die Hand abgebissen hat. Bist du da wirklich... Si bist du wahrscheinlich schneller als ich damit? 
harter Sicherheitsmechanismus. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe ihn diese Woche noch gar nicht gefüttert. Ich Dummerchen. Die letzte Tür musst du selber öffnen. Ich gehe nur rasch in Deckung. Oh mein Gott, warte. Kriegst du kalte Füße? Nein, ich weiß noch nicht, wie, was ich tun soll. Du sollst diese kleine Tür öffnen. Und wenn du tapfer genug bist, das Biest da drinnen berühren. Oh, das ist alles? Klingt ja einfach. Na gut, fang an. Wenn du den Mut hast. Hm. So ein bisschen ist das jetzt schon hier. Ähm. Aber was soll's? Wir drücken mal den Hebel. Er gibt nicht nach. Gehe zur Tür. Schau an. Nein, schau an. Schau erst mal die Tür an. Man weiß ja nicht. Nun geh schon und mach sie auf. Öffne Tür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ai! Oh Gott. Ähm. Tätschle. Mörderisch geflügelter Teufel. Bank! Ich glaube es nicht. Du bist doch ein tapferer Mann. Du hast das Biest gezählt, das ich jahrelang fürchtete. Du hast den Mut, der mir fehlt. Ich fühle mich wie ein Schwächling. Ich bin nicht gut genug für deine Crew. Ich bin noch nicht mal gut genug, dein Deck zu schrubben. Oh, nun schnapp nicht gleich ein, Mithook. Du bist ein starker, gut aussehender Kerl mit einer tollen Tätowierung. Sie kann reden. Willst du das mal sehen? Ähm, vielleicht später. Auf jeden Fall. Du kannst mein Deck schrubben, wann immer du willst. Wirklich? Sicher. Ich darf immer noch in deiner Crew sein? Pack nur rasch deine Sachen, wir treffen uns am Dock. Oh, danke, danke. Ich lasse dich nicht im Stich. Hm. Vielleicht ergibt sich sogar die Gelegenheit, dir meine ganze Nummer mit der Tätowierung zu zeigen. Das wird ja von Sekunde zu Sekunde besser. Yay. Okay, damit haben wir also auch unser zweites Mitglied der Crew. Und ja, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch eins. Und dann können wir eigentlich auch schon in den See stechen. So, müssen wir erstmal wieder hier rüber. Wo haben wir unsere Gummihuhn? Das brauchen wir nämlich. So, Benutzer. Gummihuhn auf Kabel. Yay. Wow, das klappt sogar in beide Richtungen. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Starkes Huhn. Weil Gefälle und so ist halt das Porno-Huhn oder so. Das ist auf jeden Fall mega gut. Keine Ahnung. Äh. So, wir müssen als nächstes erstmal wieder zurück in den Ort. Und mit unserem dritten Gefährten erstmal ein Gespräch führen. Ob er denn überhaupt möchte. Mit unserem Pot... Es müsste man eigentlich sagen, mit unserem potenziellen dritten Gefährten. Äh. Ah, die Musik ist echt rar gesät in dem Spiel, muss ich feststellen. Also, ist irgendwie immer mal so, mal ist sie da, mal ist sie nicht da, mal ist sie da, mal ist sie nicht da, und so weiter und so fort. Ja. Naja, was willst du machen, nicht? Das ist halt ein altes Spiel. Da war, ich meine, das, das, das Spiel, das war im Original auf, auf Disketten. Also, ich weiß nicht, ob das, vielleicht einige kennen das vielleicht schon gar nicht mehr von, von euch. So, öffne die Tür. Disketten, das waren diese viereckigen Dinger, die man in den Computer reingeschoben hat. <lacht> die hatten keine Ahnung, was hatten die für eine Speicherkapazität? Ne, da waren es, ich glaube, mehrere Kilobyte oder so. Da waren es schon Megabyte, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war es verschwindend wenig. Naja, deswegen ähm, musst du mal sparen, wo man konnte. Wer ist er denn? Wer bist denn du? Rede mit dem. Darf ich Ihnen helfen? Naja, ich bin hier, um das Haus auszurauben. Haben Sie reserviert, mein Herr? Reserviert für eine Plünderung? Oh ja, wir sind immer ausgebucht, wenn die Gouverneurin außer Landes ist. Hatten wir nicht dieses System, nicht würde Chaos ausbrechen. Nun, ohne Reservierung kann ich Sie leider nicht reinlassen. Ähm, ja, natürlich, ich habe reserviert. 
wie jeder andere auch. Und unter welchen Namen, bitte? Ähm. Äh. Wahrscheinlich unter S wie Scheintop. Netter Versuch. Aber. Wir sind die nächsten fünf Stunden ausgebucht. Aber ich habe noch ein Plätzchen frei. Gegen 14 Uhr. Wäre das in Ordnung? Hm. Mm. Naja, das klingt eigentlich ganz gut, ja. Warum nicht? Kann man machen. Hervorragend. Ich notiere eine Plünderung, eine Person um 14 Uhr. Ja, sollte man bloß dran denken, dass wir dann auch da hingehen. Ähm. Ja, dann reden wir erstmal hier mit dem Herrn Otis. Ich hoffe, dass er nicht immer noch Mundhub hat. Ähm. Die Gouverneurin ist gekidnappt worden. Was? Hier, schau dir den Zettel an. Sie haben die Gouverneurin entführt? Das macht mich richtig wütend. Ich fühle mich, als müsste ich was treten. Hm. Ob sie wohl bei, äh, bei sich abgeschlossen hat? Ähm, wenn ich dich rauslasse, kommst du zu meiner Crew? Sicher. Natürlich. Mein Befreier wäre ich ewig dankbar. Bis dahin werde ich warten. Okay, ähm... Ja, dann wollen wir mal noch Otis befreien. Irgendwie, irgendwie werden wir das schon schaffen. Und bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. So, ähm, müssen wir als erstes wieder hier hin. Dann wollen wir, äh, ja, es läuft da wieder bis ganz vor. Die Abkürzung kann ich mir echt sparen. Äh, die macht nur Sinn in die eine Richtung. Naja, und zwar werden wir ihn befreien mit... Mit, mit, ja, Spannung, Trommelwirbel, Trommelwirbel, hm, lange Ladezeit, längere Trommelwirbel, ähm, ja, die Trommel wirbelt noch, immer noch, immer noch, immer noch, weiter, geht das durch, tu es, wir ignorieren einfach mal den weinenden Herrn dort, öffne die Tür, geht da durch, und, und zwar, Machen wir. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Benutze. Krug. Mit Fass. Yay. Das Zeug frisst sich glatt durch den Krug. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Denn schmelzender Krug. Ich weiß gar nicht mehr, wann man das ändern musste. Ähm. Okay. Auf jeden Fall muss man das immer umfüllen, wenn ich mich richtig erinnere. Den Krug, also den, den, den Grog. Ich habe keine Ahnung wann und wie und wo. Aber man musste das tun. Öffne die Tür. Krug kurz vor Ende. Äh, benutze. Scheiße, zu spät. Äh, Krug kurz vor Ende. Oh Gott, ich habe versagt. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Äh. Er kommt da nicht rein. Hä? Das macht keinen Sinn. Ich hoffe, dass das jetzt... Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt äh, der super Vorführeffekt. Ähm, ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Ich hoffe, dass das noch, wirklich jetzt noch reicht bis dahinter. Ähm, aber ich nehme es mal an. Also, merke. Vor dem... Durchgehen der Tür, einfach mal den Krug wechseln. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Ich weiß gar nicht, ob das schrittebasiert oder zeitbasiert ist. Ich habe keine Ahnung. Benutze Krug mit Fass. So. Und dann gehen wir nochmal zurück. Krug voller Grog. Schmelzender Krug. Das war aber auch gemein. Der Krug kurz vor Ende war dann instant dann gleich der ähm, Dingskrug, der, also der, der Henkel, der Zinnhenkel. So. Dann benutzen wir mal den schmelzenden Krug auf Krug. Und gehen da durch. Und gehen hier hinter. Und gehen hier durch. So. 
Und dann benutzen wir nochmal den schmelzenden Krug auf den Krug. Und haben wieder einen Krug voller Grog. Yay. Schnell! Da runter. Warte, bevor. Machen wir nochmal. Benutze. Schmelzender Krug. Auf Krug. Mit Grog. So. Und jetzt benutze. Schmelzender Krug auf Krug mit Schloss. Zack. Hey, stark, ein Drink! Ich bin durstig! Huch! Ja, er falzt das Schloss. Uff! Und das Zeug habe ich täglich getrunken. Ich bin frei! Ach ja, danke. Ein Falzpinsel. <lacht> Aber gibt der Handel, gilt der Handel noch? Er wird sicher zurückkommen. Er hat mir sein Piraten-Ehrenwort gegeben. Das ist natürlich mega viel wert. So, und ähm, ja, die Zeit ist nämlich schon wieder rum. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier Schluss. Und ich hoffe, das letzte Mal hat es soweit gefallen. Falls ihr dürft ihr gerne abonnieren oder konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Sokanus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.